Entonces, aquí hay una serie de videos en los cuales está basada la clase, que están todos en inglés, ¿ya? Que los dejo aquí como recomendación que lo vean, porque el tema es bastante largo, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esta teoría de este señor que se llama eh, Alan Pavio, que eh, desarrolló una teoría, él, él es el psicólogo, eh, por allá por el año 1971, que se llamó codificación dual, ¿ya? Y básicamente que eh, sugiere que la información visual y verbal actúan como dos sistemas distintivos. O sea, podemos tener dos sistemas sensoriales claramente identificables o, o podemos utilizar la metáfora un canal visual y un canal verbal que interactúan. Interactúan como, por ejemplo, uno puede, eh, el concepto, ¿ya?, <coughs> Eh, de automóvil, por ejemplo, puede ser o bien una palabra, la palabra automóvil, o puede ser una imagen mental de un automóvil, ¿ya? Entonces parece ser que tanto eh, lo que decía Angélica, el significado y el significante, ¿ya? Eh, tiene, eh, son cosas que a nivel de cómo interpretamos los conceptos van de la mano. Bueno, el señor... Eh, Alan Pavio también fue eh, Mr. Canadá en 1948, a propósito de la vida de este psicólogo, ¿ya? Era físico-culturista, ¿ya? Bueno, pero esto, eh, 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 este tema del año 1971 no es, no es nuevo, pero en cierta medida la, las ciencias cognitivas han, han revivido eh, este concepto de Alan Pavio, y en, en, en inglés... Eh, lo van a llamar como codificación dual, ¿ya? Que es usar eh, 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 representaciones gráficas, representaciones visuales como estrategias, ¿ya? Entonces, han como revivió el concepto del señor eh, Alan Pavio, y básicamente lo que dice que es, eh, es mucho más directo comunicar conceptos a través de dibujos o a través de eh, visuals, como dice aquí en inglés, eh, eh, es más eficiente. Entonces, eh, en términos de lo que está pasando en el cerebro, eh, nosotros ya hemos hablado de que está la memoria de largo plazo, la memoria de trabajo, y, la, y estamos expuestos a un entorno donde recibimos información en estímulo de tipo visual, también recibimos información de tipo verbal, y... La, de la neurociencia cognitiva básicamente lo que establece es que de alguna manera se genera una especie como de, de diagrama o borrador mental de la imagen en nuestro cerebro y también hay una especie de eh, lo que se llama un, audit, eh, un, un bucle au, uh, auditivo que es una especie como de grabadora del estímulo eh, de tipo verbal y hay una unión de estas dos dimensiones sensoriales a través de generar un concepto, y eso facilita, por un lado, el aprendizaje, y por otro lado, el recordar, el traer cosas de la memoria de larga eh, duración a la memoria de trabajo. Eh, es decir, eh, con esta idea de los esquemas mentales, el esquema mental pueden ser una unión de, de un concepto con distintas modalidades sensoriales, pero es muy común que por la manera en que nosotros nos interactuamos con el mundo, que estas dos cosas siempre vayan de la mano. Bueno, eh, hasta aquí, digamos, podría ser como ninguna novedad para ustedes de lo que uno podría saber intuitivamente de las, de las cosas que conversamos al principio de esta clase. ¿ya? Y um, Alan Pavio propuso esto, pero en realidad no lo investigó profundamente. Y, y eso fue después, bastante después en que se investigó esta idea. Entonces esto vamos a llamar como la idea número uno respe respecto a la codificación dual. ¿Ya? Entonces la idea número dos <coughs> eh, viene de este trabajo que se llama ¿Por qué un diagrama vale a veces 10.000 palabras? De los señores Larkin y Simon del año 87 de la Universidad Carnegie, Carnegie Mellon que no, se va a referir a lo que pasa, digamos, eh, dado este fenómeno que hay acá arriba, de la, esta representación visual y, es, y esta como grabadora del, de lo verbal, 
¿Qué es lo que está pasando en el procesamiento de esto? Entonces ellos, ellos lo que hicieron un experimento de comparar el, la comprensión de estudiantes eh, eh, jugando con esquemas visuales eh, versus estudiar solamente texto. Llegaron a las siguientes conclusiones. ¿ya? Que los esquemas visuales, eh, el cerebro los procesa de una, man, de una manera eh, que se llama no lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que un esquema visual nos entrega información que es procesada inmediatamente y de manera en paralelo. ¿ya? En cambio, eh, todo lo que sea información de textos o auditiva, que el auditivo, digamos, como el lenguaje lo traducimos a texto también, <risa> requiere, eh, tiene una, una dificultad un poco mayor porque requiere un cierto orden, o sea, una cierta sintaxis. Y, y es algo de, eh, que está configurado de manera lineal, es decir, si yo no entendí un texto que leí, yo habitualmente tengo que retroceder o avanzar en el texto de manera lineal. ¿ya? No es como una imagen que se presenta todo inmediatamente. Entonces, a eso lo, llamó, lo llamaron que las imágenes se procesan de manera eh, sincrónica. ¿ya? Eh, todo, todos los componentes de esta eh, imagen, de este esquema, de manera sincrónica, y, en cambio, lo verbal o lo auditivo es un procesamiento de tipo secuencial, ¿ya? Una cosa después de la otra, o sea, lineal. <ríe> y la, a la conclusión que llegaron de su experimento es que, obviamente, y esto lo saben ustedes intuitivamente, el tema, la diferencia con ustedes es que ellos lo cuantificaron, que es, eh, esto es más fácil de entender que, y esto es más complicado de entender. Entonces... <ríe> Como en esa época ya está de, de moda la cibernética, ¿ya? dijeron que es más computacionalmente eficiente usar diagramas visoespaciales para el aprendizaje. Entonces, lo, aquí llamamos computacionalmente eficiente. Lo que pasa es que cuando uno ve un diagrama, por ejemplo, allá, solo basta presentarlo para encontrar la relación entre los componentes de este diagrama de manera fácil, como dice ahí. ¿Ya? Por ejemplo, este gráfico de torta quiere decir que esos componentes del gráfico de, ups, esos componentes del gráfico de torta tienen menos relevancia que lo otro. O lo otro <coughs> es que se pueden eh, hacer inferencia rápidamente de las, de lo, de las representaciones visuales eh, simplemente con verlo. Por ejemplo, en este gráfico de barras, el gráfico de barras que está al medio es de menor relevancia que los que están a la derecha y a la izquierda. Entonces, fácilmente uno hace inferencias de manera rápida y básicamente sin, como dicen ellos, sin un esfuerzo cognitivo. Entonces ahí viene como el momento eureka, así, ajá, rápidamente uno hace esto porque son, este estímulo visual es procesado de manera eh, paralela y, y sincrónica todo al mismo tiempo. Y... Y los esquemas de, visuales también hacen más fácil el preguntar. Por ejemplo, aquí tenemos un, una especie de organigrama. Aquí está el director del de la Escuela de Humanidades. Aquí está, que se llama Jenny. <coughs> y aquí está la, el director del Departamento de Geografía. Aquí está el director, directora perdón, del Departamento de Historia, que se llama Fátima y del cual dependen otras tres personas, pero hay un proyecto conjunto entre ellos que se llama el proyecto de la Europa moderna, ¿ya? Eh, que solo involucra a estas cuatro personas. Entonces, eh, aquí, si se fijan, hay muchas cosas puestas en un solo diagrama, y uno podría, podemos darnos cuenta lo rápido que podemos interpretar esto si hacemos las siguientes preguntas que van a contestar ustedes. ¿Quién es la persona con mayor jerarquía en el proyecto de Europa Moderna? ¿Quién responde? Bernardita. ¿Qué responde Bernardita? Jenny. ¿Quién es la, ¿Alguien está de acuerdo con... Harry. Con Harry. 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 <risa> ¿Eh? Ya, otra pregunta, rápido. ¿Cuál, es el, ¿Cuál departamento tiene más gente en el proyecto de Europa Moderna? Responde Héctor. ¿De geografía? Muy bien. ¿eh? 
es eh, algo supremamente rápido. ¿Cuántas personas no están involucradas en el, con el proyecto de Europa Moderna? Ana María. Cuatro. Si no contamos arriba. <risa> o sea, cinco. Sí, cinco. Muy bien, ya, porque no dejemos a los jefes fuera del, de la pega, ya. Eso es interesante, con, con, eh, con un esquema visual es mucho más fácil preguntar, ¿ya? Porque toda la información que requerimos para procesar rápidamente las eh, la respuestas está ahí, está, y está siendo procesada en paralelo. Bueno, entonces... Estamos hablando de, eh, de este esquema, eh, ahora hablamos particularmente de un esquema. Eh, ¿Qué será lo, eh, lo más importante en un esquema? ¿La parte como visual, lo que uno puede examinar visualmente, o lo espacial, es decir, las relaciones entre las cosas? ¿ya? Bueno, la, una manera de hacerse esa pregunta es ponerse en el ejemplo extremo. ¿ya? ¿Qué pasa cuando no hay componente visual? Por ejemplo, en las personas ciegas, que quieren entender un esquema eh, a través de los relieves que pueden eh, tocar ellos con las manos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí hay una especie de mapa, ¿ya? para los que no alcanzan a verlo, un mapa de, <coughs> mostrando habitaciones, un, ma un mapa de un cierto lugar, y aquí hay unos mapas ¿ya? que también están con relieves para personas ciegas. Entonces, ciertamente para una persona eh, Ciega será más trabajosa el poder adquirir esa información que nosotros habitualmente lo hacemos de manera visual, pero lo interesante de las personas ciegas es que también podemos construir una representación, un esquema mental basado en las relaciones espaciales que hay entre los componentes de esta imagen, que no es una imagen visual para ellos, sino que es una representación táctil. ¿ya? Entonces, cuando yo quiero decir que son muy importantes las representaciones visoespaciales, quiero, no quiero decir que solamente todo ten, tenga que ver eh, eh, con las imágenes, sino que tiene que ver con las relaciones espaciales de los componentes de la imagen. ¿ya? Y eso en el caso extremo, <coughs> podemos ver que de todas maneras no, nos lleva a una representación de, una, de un concepto eh, cuando sacamos lo visual y mantenemos solamente las relaciones espaciales. Entonces, no es solamente que nuestras capacidades visuales son las importantes, sino el espacio. 